টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের টু পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনীর এই অঙ্কটা সমাধান করাবো এই অঙ্কটা তোমাদের পাঠ্য বইতে কাজ হিসেবে দেয়া আছে এবং অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই অঙ্কটা পারো না বাট অঙ্কটা সহজ বলা আছে এত কমা ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান কমা এত হলে এক্স কমা ওয়াই ওয়াই নির্ণয় করো মানে এক্স কমা ওয়াই নির্ণয় করতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা দেখো যে ব্যাপারটা এটা একটা ক্রোমোজোর এটা একটা ক্রোমোজোর এই ক্রোমোজোর ইকুয়াল টু এই ক্রোমোজোর দেওয়া আছে দেখো তার মানে দেখো আমার নিয়ম অনুসারে ক্রোমোজোরের নিয়ম অনুসারে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান হবে আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই বাই টু মানে এইটা এইটা ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ওয়ান এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান হবে মানে দেখো এই কমার এই পাশ মানে ইকুয়াল টু এই এই সমানের এই পাশের কমার এই পাশ মানে এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান হবে আর ওয়ান ইকুয়াল টু এইটা হবে এটা হচ্ছে ক্রোমোজোরের শর্ত তাহলে তার মানে আমরা লিখব যে ক্রোমোজোরের ক্রোমোজোরের শর্ত মতে লিখতে পারি এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা এটারে এক নং সমীকরণ দিলাম দেখো এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মানে কমার এই পাশ ইকুয়াল টু কমার এই পাশ আর দেখো যে ব্যাপারটা এবং আমরা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান মানে এক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ দিলাম এখন এক এবং দুই নং সমীকরণকে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াই নির্ণয় করব তো দেখো যে ব্যাপারটা এক এবং দুই নং সমীকরণকে তুমি যে কোনো পদ্ধতি সমাধান করতে পারো অপনয়ন প্রতিস্থাপন বা বজ্রগণন তবে আমি মনে করি এখানে অপনয়ন পদ্ধতি সমাধান করলে সবচেয়ে সুবিধা হবে অপনয়ন পদ্ধতির সমাধান বলতে দেখো এক্সের যে এখানে আছে এক্স বাই টু আর এখানেও আছে এক্স বাই থ্রি আমরা দেখো এই দুইটার ক্ষেত্রে মানে এক্সের সহকদয় সমান করব এই জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে এমন কিছু দ্বারা গুণ করব যাতে দুইটার এক্সের সহক একই আসে তাহলে আমরা এই প্রথম এইটারে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি এইটারে যদি আমরা থ্রি দ্বারা গুণ করি টু আর টু কাটা থ্রি আর থ্রি কাটা থাকে এখানে থাকে এক্স এখানে থাকে এক্স তাহলে আমরা লিখব যে এক নং সমীকরণকে টু দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করি তার মানে আমরা যদি এক নং সমীকরণকে টু দ্বারা গুণ করি তার মানে এখানে যদি টু দ্বারা গুণ করি টু আর টু কাটা থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস এটাকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে টু ওয়াই ভাগ থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ানকে যদি টু দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে টু এবার এটা দুই এক নং সমীকরণকে আমরা টু দ্বারা গুণ করেছি এখন আমরা দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করব দেখো থ্রি দ্বারা যদি গুণ করি থ্রি আর থ্রি কাটা থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস এখানে যদি থ্রি দ্বারা গুণ করি তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি ওয়াই ভাগ টু ইকুয়াল টু ওয়ানকে যদি থ্রি দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে থ্রি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এখানেও এক্সের সহক ওয়ান এখানেও এক্সের সহক ওয়ান আমরা এক্সের সহক দয় এক করার জন্য আমরা এক নং সমীকরণকে টু দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করেছি গুণ করে এখন বিয়োগ করব এখন দেখো যে ব্যাপারটা বিয়োগ করব কেন কারণ দুইটা সমজাতীয় চিহ্ন আমরা যাতে বিয়োগ করব এই কারণে যাতে আমার এই এক্স ভ্যানিশ হয়ে যায় তার মানে বিয়োগ করলে এটা চিহ্ন প্লাস ছিল মাইনাস হবে এটা প্লাস আছে হবে হচ্ছে মাইনাস এটা প্লাস আছে হবে হচ্ছে মাইনাস এখন দেখো এই এক্স আর এই এক্স কাটা যায় এখন আমরা পাবো কি তাহলে দেখো এইটা মাইনাস এইটা পাবো তার মানে আমরা পাই হচ্ছে টু ওয়াই ভাগ থ্রি মাইনাস থ্রি ওয়াই ভাগ টু ইকুয়াল টু টু মাইনাস থ্রি সমান হয় মাইনাস ওয়ান বা আমরা এটা লসেও করব থ্রি আর টু এর লসেও হচ্ছে সিক্স এবার সিক্স ভাগ থ্রি করলে হয় হচ্ছে টু টু দিয়ে টু ওয়াইকে যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে ফোর ওয়াই আর মাইনাস সিক্স বাগ টু যদি করি তাহলে আসে থ্রি থ্রির সাথে থ্রি ওয়াই গুণ করলে হয় নাইন ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বা আমরা পাই ফোর ওয়াই মাইনাস নাইন ওয়াই সমান হয় হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই ভাগ সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এখন আমরা আর গুণন করবো যদি আর গুণন করি তাহলে কি পাই দেখো বা মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে মাইনাস সিক্স উভয় পক্ষ থেকে আমরা মাইনাস আর মাইনাস বাদ দিতে পারি বা ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে সিক্স অতএব আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু পাই সিক্স ভাগ ফাইভ তার মানে আমরা ওয়াইয়ের মান পেলাম সিক্স ভাগ ফাইভ 
এইখানে দেখো আমরা এক নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করেছিলাম দুই নং সমীকরণকে তিন দ্বারা গুণ করেছিলাম কারণ কি এক্স এর সহক মানে প্রথম সমীকরণের এই সমীকরণের এক্স এর সহক এবং এই সমীকরণের এক্স এর সহক সেম করার জন্য তুমি যদি ওয়াই এর সহক সেম করতে সেক্ষেত্রেও সমস্যা ছিল না মানে এক নং সমীকরণকে যদি তুমি তিন দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে যদি দুই দ্বারা গুণ করতে গুণ করলে গুণ করে যদি বিয়োগ করতে সেক্ষেত্রে এইখানে কিন্তু এক্স এর মান আসতো আগে তো আগে আসুক পরে আসুক কোনো সমস্যা নাই আর দেখো আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছি এখন ওয়াইয়ের মান আমরা এক বা দুই নং যে কোনো সমীকরণে বসাবো তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়াইয়ের মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক্স বাই টু প্লাস আমরা এই ওয়াই সমান বসাবো সিক্স বাই ফাইভ তার মানে ওয়াই সমান হবে সিক্স বাই ফাইভ আর ভাগ আছে হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল টু দেখো যে ব্যাপারটা ওয়ান বা আমরা এক্স বাই টু এখানে কিন্তু দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ফাইভটা হরের সাথে গুণ হবে তার মানে প্লাস সিক্স ভাগ ফাইভ আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে ফিফটিন ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা যদি এটার একটু কাটাকাটি করি তার মানে এক্স বাই টু প্লাস এখানে থ্রি দ্বারা যদি কাটি তাহলে হয় হচ্ছে টু আর এখানে হয় হচ্ছে ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান বা যেহেতু আমরা এক্সের মান বের করব তার মানে এক্সগুলোকে এক পাশে রেখে বাকিগুলোকে অন্য পাশে নিব এটা প্লাস ছিল পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস বা আমরা লিখতে পারি এক্স বাই টু ইকুয়াল টু এটা লসাগু করব এটা লসাগু হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফাইভ আর ওয়ান গুণ করলে হয় ফাইভ আর মাইনাস টু হয় বা আমরা পাই এক্স বাই টু ইকুয়াল টু বিয়োগ করলে পাই হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ ফাইভ মাইনাস টু সমান হয় থ্রি আর এই ভাগ হচ্ছে ফাইভ এবার আমরা উভয় পক্ষকে যদি টু দ্বারা গুণ করি দেখো এইখানে যদি টু দ্বারা গুণ করি টু আর টু কাটা যায় ইকুয়াল টু এইখানে যদি টু দ্বারা গুণ করি থ্রি আর টু গুণ করলে হয় সিক্স আর ভাগ হচ্ছে ফাইভ দেখো আমরা এক্স এক্সের মান পেলাম সিক্স বাই ফাইভ ওয়াইয়ের মান পেলাম ওয়াইয়ের মান পেলাম সিক্স বাই ফাইভ অতএব নির্ণেও এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো এক্সের মান পেয়েছি সিক্স বাই ফাইভ কমা ওয়াইয়ের মান পেয়েছি সিক্স বাই ফাইভ আমার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো আমার বের করতে বলেছিল এক্স কমা ওয়াই দেখো আমার এক্স কমা ওয়াই চলে এসেছে দেখো বলা ছিল এইটা ইকুয়াল টু এইটা হলে এক্স কমা ওয়াই নির্ণয় করো দেখো এখানে একটা ক্রমজোর আছে সেটা হলো যে দেখো এইটা কমা ওয়ান দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু আছে ওয়ান কমা এইটা দেওয়া আছে তার মানে এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান হবে আর এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান হবে আমরা দুইটা সমীকরণ পেয়েছি এই দুইটা সমীকরণকে তুমি যে কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের করবে তো আমি এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বের করছি হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতিতে তুমি যদি মনে করো প্রতিস্থাপন বা বজ্র গুণন পদ্ধতি করবে সেক্ষেত্রেও সমস্যা নাই এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই